我们现在非常被动。国雪公司成了言而无信的奸商，工作无法进行。我们今天来呢，就是想跟吴总商量一个解决方案。这五十个就业名额必须尽快落实。一，是对死去的刘小旺有个交代；二，是对东方厂的老老少少有个交代；三。也关系到整个拆迁项目能不能如期完成。还可是你们夸出去的，没那么大脑袋就甭戴那么大帽子啊！宋建国，我当初怎么跟你说的？东方厂这个项目的影响很大，市里省里都盯着呢。搞好了上天，搞不好就下油锅。可你们倒好。直接闹出人命来了。我这里有一份内参报道，好好看看吧。这是我动用了很多关系，人家给面子才没给的。我们知道这个时候，吴总是不会袖手旁观的。袖手旁观又怎么样？事情是你们惹出来的，我没义务替你们擦屁股吧？帮是人情，不帮是本分。我们是同一条战壕里的战友，一荣俱荣，一损俱损。说白了，帮我们就是在帮你自己。拆迁任务要是不能如期完成，影响的是你的全盘计划。这个你放心。项目的进度是不可能改变的，你们要是把信誉做砸了，做不下去了，我大不了换人。这份报道写的不错，不发表可惜了。有机会帮我引荐引荐这位记者吧，我请他吃顿饭，顺便给他透露一些内幕消息。你什么意思？我现在拆迁拆上瘾了，我就喜欢干拆台的事儿。兴许你让我弄一大项目，我弄不来；但你让我把一项目搅黄了，分分钟的事儿。大不了东方厂不拆了。你是在威胁我？我没有威胁你。我不是吓大的。我说到做到。大家都消消气儿。我们是一根绳上的蚂蚱。我要是有办法，我就不来求你了。这样，我们再做一笔交易。什么交易？建国的分成扣除五个百分点，算作罚金。你去落实五十个就业名额。一百个。可以一分钱不要，但是东方厂的老老少少不能再受一点委屈了，这是我的底线。你最爱吃的小米粥，长青哥，这是我最后一次给你送吃的了。我妈给我介绍了一对象，是邮政局的，比我大两岁
，跟你一边大。下午我去相亲，我年龄也不小了，是该考虑一下个人的事情了。所以以后我就不来打扰你了。是刘小旺的死，对我的触动很大，是我无能，我什么都改变不了。我唯一能改变的就只有我自己了。你说的对，只有我结婚了，小雨才能彻底解脱，才能过上他想要的日子。嫁给我，好吗？这些年，我无数次的做梦。一直在关心我，照顾我。我不是木头，我懂。我们现在就轮到我来照顾你了。虽然我现在什么都没有，但是我跟你保证，别人有的，我都会给你。我是一个好丈夫
，金哥、嗯，我问你个问题。你说，你能把小雨忘了吗回去吧，阿姨特地叮嘱，你不配参加小王的追悼会。叔叔、阿姨、兄弟姐妹们，在拆迁的过程中，国雪公司犯了急功近利的错误，造成了无法挽回的悲剧。我有不可推卸的责任，在这儿，我向大家道歉。我今天来是要宣布一个消息。经过多方面努力，国雪公司在市城建局争取到了一百个就业机会，一百个，为的就是解决拆迁户中下岗职工及其子女的就业问题。我宋建国是个念旧情的人，虽然我离开东方厂很多年了，但我依然是东方厂的子弟。东方厂即将成为历史，可你们永远是我的叔叔、阿姨、兄弟姐妹，能为你们办点事情，我感到无上光荣。
如果没人反对的话，我想送我的好兄弟最后一程。你就认定我是个忘恩负义的小人，对吗？这话可是你自己说的。我知道，小望的死在你心里一直都过不去。人已经死了，说这个还有意思吗？小望死了，可我还活着。你是想跟我绝交吗，宋建国？跟你这么多年混下来，我刚刚明白一个道理：有的人天生就是该做老大的，比如你；可有的人混来混去，也只是给人扛枪的，只配做靶子当炮灰。就像我跟小旺。我想小旺跳楼的那一刻，也是这么想的。可我跟他唯一不同的是，我不想死。现在也只有你的话，还能听进去
你两个最好的兄弟，一个死了，另一个现在也走了，这就是你说的。一将功成万骨枯吗这个牌子分量重啊！它不仅是东方机械厂的荣耀，更是我们这一代人的光荣。当年我带着大红花，亲自去北京领了这个奖，奖部长握着我的手，语重心长的对我说：“宋子堂同志，你们靠自己的双手、白手起家，在宁州建起了东方机械厂。”你们不仅要给他建设好，还要给他发展好。国家需要他。子堂，肩上的担子重啊跟我说，我听，我听。该说的我都说了，爸，妈。你们还有什么意见？你是吃了秤砣铁了心要嫁给宋长青是吧？是。你不是问我们的意见吗？一句话不同意。哎呀，让孩子把话说完，你别急嘛你。
我能不急吗？难怪让你相了那么多次亲，你一个都没看上，你就看上宋长青了是吧？宋长青是什么人啊？他是个劳改犯。那是从前。我知道你对他有成见，可是现在，我跟宋长青一个未娶一个未嫁，我们是因爱而结合的，多好的一件事儿啊！我就是要嫁给他，还因爱结合。别臭不要脸了，宋长青爱的是你吗？他要是爱你，他为什么不早娶你啊？他跟唐小雨的事情谁不知道？你别傻呵呵的给人当垫背。妈，我喜欢宋长青，我是认真的。别说是宋长青已经向我求婚了，就算是真给人当了垫背的，我也愿意。你，老程。你听听，你听听，这就是你女儿，我怎么生了这么一个赔钱货呀？我告诉你，你趁早打消嫁给宋长青的念头，这件事情我一千个不答应，一万个不答应。爸，孩子，婚姻大事不能儿戏。你看，现在宋长青连份像样的工作都没有，你跟了他怎么办呢？这件事啊，你得慎重。拆迁工作快告一段落了，我提前预祝你马到成功。两个兄弟，死了一个，走了一个。如果这也算成功的话，那我的代价太……如果你是一头狮子，你还会为一只羊哭泣吗？一个人想获得成功，需要朋友；想要获得巨大成功，更需要敌人。那你算是我的朋友，还是敌人？我是你的春夏秋冬。这话怎么听着那么耳熟？这话是你说的，开个玩笑吧。你的春夏秋冬是那位唐小姐。拆迁工作一结束，你们该结婚了吧？嗯，不能再拖了。你们结婚我也没什么好送的，那百分之十五的分成，算是我送给你们的结婚礼物吧。不是说好要扣掉五个点吗？真把我当万恶的资本家了？知道我当初为什么选择跟你合作吗？不是因为宁州没人。更不是因为你宋建国有通天的本事。那为什么？我一直都忘不掉你拉着我从楼上跳下来那一幕。后来我回去过很多趟，我打死都不敢相信那么高的楼。不倦就傻了吧唧给你跳下来，那是因为你没得选。是命。那你说说，咱们两个认识是好命还是糟命啊？知道我爸怎么评价你吗？
他说你成也女人，败也女人。哪个女人跟了你，会痛苦一辈子。祝唐小雪好运。谢谢。拆迁工作一结束，下一次不知道我们会在哪里相逢。哦，对了，我可能会离开启乐公司。为什么？启乐公司并不是你们想象那样，很多内幕你们都不知道。这年头做事情，你可以没钱，也可以没经验，但是你不能没关系没人脉。我的关系人脉，凭什么给他们用啊？你懂我的意思吗？不懂。慢慢你就会懂的。我去点菜。你刚才在找什么呢？是不是在找这个？我想问你几个问题。你是真的想好了？一定要嫁给宋长青吗？那你们结婚以后住在哪？是住在他家呢，还是分开单住？分开单住，房子都找好了。那你的意思，婚礼也不准备办了，就这么搬在一起起早过日子了，是不是？我们现在经济条件不好，所以就想一切从简。既然想好了，这个婚礼就结，我支持。宋长青是个人才，他发表的那些诗歌我也都看了。这是你妈的脾气，你知道。你们的喜酒，我和你妈恐怕是喝不成了。爸认准了就别后悔，要勇敢的往前走。要是真遇到什么难处了，不还有我和你妈吗？你记住，你妈也是刀子嘴豆腐心，都是为你好。
去吧。哥们早就料到了，到最后，最顽固、最难缠的拦路虎，就是我爸。你说我这是何苦呢？啊，逼得我自己是有家不能回。老同志现在一见着我，就像是无穷花见着南霸天似的，恨不得一枪崩了我。也有你宋建国没辙的时候。谁说我没辙了？辙我有的是。哎，断水、断电、断马路，不行我挖一大壕沟，把这房子给它围上。妈呀，你断呀！我下不去手，行了吧？谁让里边住的是我亲爸呢？真要把他气出个三长两短来，谁受得了？真是豆腐掉进灰堆里，拍不得，打不得呀！哎，你们俩回来了，阿姨，建国，我正要去找你呢。什么事啊？你哥一大早回来，把户口本拿走了。他拿户口本干嘛？成杰，啊！你哥要跟成杰结婚啦！哎哎，榆木疙瘩开窍了！哎，哎呦喂，天下太平了！好，好，好，这回你跟我爸，哎，还有你妈跟你姐都消停。消停了！哎呦，我这心里憋着这几年的气呀、啊，一下就顺了，我也能睡个安稳觉了。你哥这一天不落听啊，我一天不踏实、啊。小雪，给我买菜去啊！别别别别别别别别别！今儿你们哪儿都不能去啊，就在这儿给我做好后方支援。今儿豁出去了，接着我哥这东风再给我爸做思想工作。哎呀，阿建国，拆迁是迟早的事儿，你爸的脾气你又不是不知道。这事儿急不得，那你得给他时间。我给了他多少时间，他怎么就想不明白啊？他这是螳臂挡车，匹夫撼树，是阻挡改革开放的发展，是与人民为敌。我这非得好好给他洗洗脑子。谢谢。同志们，跟上。爸，走走走走走。爸